。朋友们，大家好，起床了，今天起得特别的早，刻意起得早点的，因为昨天我们起床出去八点多了，外面的雾凇已经化得差不多了。昨天再说嘛，今天我要早点起来去给朋友们拍一拍，所以说我调的闹你呵呵。这里挂了一块挡风的门帘，我们那个投影仪看电视的话就不行了，所以说必须要挂一块这个幕布，在这里才能看清楚电视。前段时间没有挂这个布的时候，直接就可以投到这个白的、白的这个铁皮上，也能看。只能说没有幕布这么清楚，也能将就看。现在换成了这个，那一点看不了了。这个给收掉。这么早就在这里等到起来啊？再去睡一会儿嘛。快点，到后面再去睡会儿。哎呀，那里那里让开啊，让开点，快点，让开点。我要开门了，这些缝挡着的。是不知道外面今天有没有，我这也看不见，因为这个门全部给挡得好好的，也没有窗户这个车。只有出去看了才知道了。哎呀，今天没有啊！今天咋没有呢？看吧，那些树上，我还刻意起这么早呢。哦。这么多乌云要下雪啦！昨天天气预报就预报今天有雪嘛，要下雪的天气就没有吗？朋友们，我们也不知道哎，没在北方生活过。起都起了，还是去转一转吧。下来吧，难得起这么早。走这边吧，走河边去转，这里。朋友们，这是怎么回事呢？昨天和今天的温度差不多。昨天出太阳，前天也出太阳。昨天早上起来的时候，这个小河两边的这些树全都是雾凇。我们八点多起来，但是化了一些了。这是怎么回事？为什么今天就没有了？同样的地方，同样的温度，唯一的就是今天这天上全是乌云嘛，要下雪嘛，看吧，它就没有了，没有了那也没办法了。我看哪天有的时候再给朋友们拍了。只有我还刻意起这么早，我还调了一个闹铃，哎呀我去！没有什么能够阻挡。你也起了？那你们咋就回来了？我还说鞋子穿的来找你们呢。外面太漂亮了。真的还是假的哟？这为啥今天没有呢？我咋知道？我就是以为还有那个漂亮的乌松起这么早，我也去赶个趟啊。<笑>不得行，今天没得，要下雪了。那那我又不用穿鞋子了。<笑>
是回来研究一下咱的炉子吧。还有煤，这里面我,我这里都看得到。啊，再加点进去。一天一天的，只要车停着的话，在车里面这个炉子是二十四小时不能熄火的。又加点进去。今天早上起得这么早，弄点早饭来吃。有的时候八点多起来，早饭都没弄。一人蒸两个鸡蛋，我看那里我们冰箱里面的这个馒头，在黑山头镇买的，十来天了。嗯。但是这放在冰箱里面的没事儿，一会儿再去，鸡蛋快蒸好的时候去，不然这个馒头一。蒸上水了就不好吃了，下面就软了，不好吃。嗯，还没注意看，在这玩意儿，车太颠了，这个鸡蛋放在冰箱里面都颠坏了，这些都破掉了，可惜了。这一晚上的功劳，好多灰灰呀、啊！又装满了，不去倒都不行了。但是没有这个灰灰也不可能呢。现在这个灰灰拿来烧红薯的话，卖得很哦。咖啡想吃不？早上不吃红薯。我端这个灰灰，你拿桶，整到河边去提水。行，走。这边全是森林，这玩意儿都不敢乱倒。因为这河边有水，一定要把它淋熄火。再来点，确保万无一失啊！没问题了。嘿，馒头你吃不吃嘛？对了，刚刚我看了一下手机，给咖啡买的狗窝，从浙江发过来已经过了天津了，好像发往呼伦贝尔这边了。因为我们写的地址是根河嘛，根河市，把它放在这上面吧。还有给他买的鞋子，别人不发货。那就没办法了，就只买了一个狗窝。本来是买一个狗窝一双鞋，心想下雪天嘛，他那个脚光脚冷呐、啊。结果别人不发货，这边没办法，可能还有两三天就能去拿狗窝了。这起得早点还可以弄点早饭吃，有的时候起晚了直接早饭和午饭一起干。看看下一次还是要起早一点，吃点早餐。嗯、这外面刮这么大的风，又没有太阳啊！今天那天上全是乌云，这人还搭个桌子跑到这外面来喝茶。你别说，这没有太阳，刮着风感觉比那几天出太阳要冷得多。但是这没事儿啊，你也想再来看看风景啊，在外面坐着。我感觉还是拉到里面去喝吧。好像是有点冷了，这吹的这脸都<笑>快冻僵了。走吧，走吧，到里面去吧。走，咖啡。其实他可能早就想进去了。他都就在这里看着你，你看。他说：“黑哥像神经病一样，这么冷了，在这里喝喝喝。<笑>”他比我还不要脸点。<笑>好像听得懂你在说啥，<笑>真的，这我外面又刮风了，在车里面坐着干啥？这今天又起得早，睡会儿吧，干脆睡会儿再起来，这没事儿啊。你说外面没刮风呢，还可以在外面去喝茶
，这么冷外面，睡。咱们睡了一觉，醒了，哇！果真下雪了，天啦！鹅毛大雪，太美啦！哦，这雪下的感觉有一点像特效一样，太漂亮了，太美了。也许是我们没怎么看见过下这么大的雪吧。感觉直接喷到脸上来了。<笑>我知道你要干啥了。<笑>我准备给我女儿视频呢。因为今天星期天。对呀、啊。女儿在家，给她发个视频吧。嗯。她也没怎么看见过这个，看的话都是去景区里面看过的。感觉我这个帽子上好多白糖啊。一会儿这全都白了呀。嗯还在赶作业吗？应该是吧，还没接。咖啡出来玩啊？咋又跑进去了呀？下雪把你吓着了吗？这点雪怕什么？对吧？抱下来吧。抱下来吧，抱下来玩一会儿。来吧，下来吧，奔跑，动，动，动。这么一会儿，那些山上都快白了。感觉我们这个低配版货车，在这个大雪中看着更漂亮呢。是看见下雪高兴吗？我们。要把这柴火捡进去，好不好？要捡进去哦。这些都淋湿了呀，淋湿了，咱还烧不成呢。走吧，进去了森林里面下雪，真漂亮。应该再下一会儿的话，那些树上都挂上雪了的话，更美。你别叫了，你自己就在车上。下雪了，他们都把牛准备赶回来了。这下雪了，牛都要赶回去啊！啊。啊我这不敢下，不敢。哦，我就是应该，它也淋不坏呀。消不坏。这应该算大雪了吧？是不？对。这明天基本下一，这得下两天呢。下两天。啊。哦。要不说两天，这手机就有。对。这特漂亮，下子在我们家乡的话，十年都看不了一场这样的雪。对。下大了就得喂了。<笑>家里面就喂草料了啊。那下的太大的话，明天就不用放出来喽。对，现在就不放了，喂了。哦，明天就休息一天。你们还吃不了呀？刘海不想回去，是不是着很啊？他感觉。我觉得应该也是。哈哈。走到这边来了。还有那里有条河，他不想走河吗？咱家咖啡看见我们走了，就在那个尾巴里看我们，叫我叫我不停的。这边有牛，不能放你过来。这还在那里叫呢，走我们都回去了。他就在那里叫。有牛的话会把牛给吓着的。再加点煤进去。我们还没吃午饭呢，早饭吃了没事就躺在床上看了会儿那个电影，差点就睡着了。一觉醒来就看见下这么大的雪，呵呵
两点多钟了，现在。嗯。把那个午饭做来吃来。这里的那个牛排骨，都已经焯好水了。睡觉以前，我们看电影的时候，等会拿来炖上。这个天炖着牛排骨吃着，就有点那种韵味了哟。外面下着鹅毛大雪。车里面，<笑>想想都爽，对吧？对呀、啊，我还要去敲点了，这没得好点的。敲点，敲点。开始我们是在哪一个位置锤的？好像大概都差不多吧。看不见了，被雪给埋住了。就是啊。我那天敲了，怎么全是那种小的面面太多了？这个是这样，要好吃点敲它。整的不好，还不是敲起渣渣。就是啊，嗯，哎，我看你敲的还挺好的，每次你都来敲，<笑>这活儿你就包了。它有一个这个煤，它还不是有像木头一样的一层一层的嘛？嗯，你就顺着这个这个给它一敲下去的话，这样就砍烂了呀。嗯，再再这样给它一砍，刚好合适啊。对呀、啊，还不是烂成渣渣去了。<笑>好大一块家的哟！还要改个刀吗？是要改呀、啊，你这玩意不改，这么大一坨家的怎么吃啊？对对对，那个给我们弄这个肉的时候，嗯、那个老板也说了，让我们拿个刀，弄那个缝儿给他改个刀，自己改一下就得了。对对对对对，哎，这个还挺方便的，感觉有点将手嘞。啊，就是啊，没戴手套，那点身份证好像。没过了，没干过强烈了。我我感觉我有点后悔啊！<笑>那天你让我在那个超市买那种手套，我说，哎呀，还没得那么冷的买啥哟？现在想想该买了。<笑>放点香叶，香叶过一皮，这个是草果、八角，再来几个辣椒，二。四六八个就得了，嗯，再来点姜了要，要来点姜，来点姜片，这样等于半清汤吧，就不是那种、嗯、红汤，麻辣的。对，来点矿泉水，这个雪水好像还没有变得好厚，<笑>过两天可能要用雪水来炖了。OK。上盖，感觉还是把它拿到里面来炖吧。外面下这么大的雪、啊，拿这个气来炖。这个煤炭炉子的那个洞洞大很呐、啊。对，这个圈圈。这放不进去。嗯。这雪景虽然说特别漂亮，但是这个门开着，这炉子的热气全都跑了，冷气进来了。哇塞，这么一会儿，这里好多，还是把它关着吧，关着关着，要看的时候我们再出去。对对对，感觉这萝卜都冻熟了哟。是啊，这里透明的了，冻成，这还能吃不？能。我想的话呢，我也没吃过。<笑>因为晚上放在那个门口也挺冷的。这个篓子那里。嗯。干好了。小咖啡的衣服都打湿完了，给它脱掉，脱掉，拿在炉子这里来烤起。对呀、啊。晚上又穿。它要它要舔我。这车上的话还不是特别冷，车里面因为。烧着炉子的嘛，拿到炉子旁边呢，一会儿就烤干了。这表皮打湿了，因为这里面没打湿。把它烤起吧，看就挂在。就砸到这个旁边就行。啊行，一会儿就烤干。看一下，咱的那个牛排趴了没得？在这里看雪来了，炖了好多时间都忘记了。看筷子夺得进去不？那干脆我尝一点看吧。行
反正都开了，得涨了。好烫哦！好像不得行。熬都熬吃不动了，算了，还要起码压十分钟。<笑>这盘应该可以了吧？又炖了四十分钟。<笑>这一瓶气都要烧完了。你你刚刚尝的哪一坨又加哪一坨？你不要每一坨都咬了，那一会儿全你吃，我不吃啊！就是上面这一坨，我看见你。耶耶耶！哎，好像可以了。这边可以了。冻萝卜，放下去。哎呀，没放盐，刚刚还要放点盐。再放点盐就可以了呀。啊，再放点盐。不用加水了吧？应应该不加水了，这萝卜，它它等会儿还会出点水吧？嗯，差不多了吧？对差不多了。等会儿不咸了，都再放。再再整点胡椒。行。胡椒不知道是现在放还是等会儿放好的。不要搞太多哟。OK， 再压个两分钟上气，这个萝卜快得很。一会儿我们就吃晚饭。直接中午这一顿就省了。<笑>我想了一下，把这个板子给挡着，下面的火烧着呢。刚刚加了这么多煤炭，燃起来没有嘛？基本上燃起来了。我们就把这个高压锅放在这上面，我们人围着这个炉子的话又暖和。对、嗯，这样这个锅还不会熏黑，因为这块板子这里挡着的吧？准备要开始干的哟，耶！放不怎么平呢，将就。这玩意儿看了好多好多次了哟，哇塞！就让它在这里滚起，我们就开始干。也要大干吗？还没吃就把衣服脱了嘞，反正围着这个炉子坐着，它随便怎么的都不会冷。这玩意儿做的。没看时间，晓得晓得几点钟了？看一下吧。四<笑>点半了，马上。从两点多我们就开始做。宵夜刚好。<笑><笑>这真的省了一顿饭。哎呀，我的老天呐！先喝一口了，菜都不慌吃了。今天就早上吃了两个鸡蛋，一个馒头，中午饭也没吃。但是看见下雪了噻，下这么大的雪，还跟女人视频了一下，女人都高兴，这视频的那面看着都高兴。看一下我刚刚的那一坨是哪一坨？哦，就是这一坨。哪一坨？就是这一坨。你看我搞了个缺缺嘛。嗯。尝一下咸蛋。啪啦啪啦啪啦，好像没什么盐味啊。要不再放点盐？等会你来尝一下来，反正吃着肉有一点点偏淡。嗯，这肉挺好吃啊。牛肉吃了太软和。你来尝一坨看看，还放盐不？就这边边这个，不要，排骨。我还站起来了，全是瘦嘎嘎，感觉要脱骨了呀！这个，你看，不是要脱了就脱了。<笑>高压锅都炖了将近一个小时，四十多分钟。嗯，感觉好，稍微掺一点点盐。掺一点点盐是吧、嗯？不能再放点呗。行。咱鸡精好像也没有放。就放点盐嘛，就是什么都要鸡精。这没有鸡精的，没有灵魂，差不多啦。差不多，<笑>因为刚刚就差那么一点点，你忙起偷嘛，偷了整会儿还要放两瓶矿泉水用。不用，可以、啊。免得那一坨还拿到里面去蘸一下不？不用，我自己吃。嗯，看到你的碗没得？这里的。他说我看到了。感觉有点吃西餐的那种感觉，不是，这这点拿给咖啡，等会儿喝狗粮。你看他那个嘴巴在舔
动都没动。现在现在不能拿给他吃，给他冷起。现在拿给他吃了之后，他等会儿狗粮就不吃了。这狗就是这样，这样冷起我们给你，一会儿喝狗粮还有鸡胸，好吧？等我们吃了来，乖，听话哦。还给我把小酒喝舒服了来，该得耍点狗黑棍，没这么快，冷啊，沸烫人现在冷起，等会儿喝狗粮，晓得吧？喝狗粮，喝狗粮，等还给我把酒喝了来，小酒喝起，让他在那里扒，扒了等会儿多吃点，活动活动一下，免得他没卧，跟那在车里面。我激动，会拿给你吃的。我尝一块这个萝卜来。哇，这个萝卜炖了两分钟就趴了。可以。别慌嘛，慌啥嘞？慌！你看我们在这里吃。他把我们这个水箱全部扒的全都是泥巴，今天就少吃点鸡胸了哟，因为有这么多这个叫什么牛肉啊，少吃点鸡胸，因为它狗小，它又不比的那种大狗，再给它喝点狗粮就得了。平常呢鸡胸会多一点，因为今天有牛肉嘛。嗯，好乖哟、哦，现在这个时候，坐好哦，别慌哦，几秒钟，五秒钟行不？五。四、三、二、一，吃！<笑>还是挺听话的。说老实话，他小是小，就先去找下面的好的。都一样。<笑>这出去要穿衣服了哟，不能像在车里面这么放肆了。<笑>哇，都天黑了，黑了，这边黑得早，五点钟都不到，基本上天就快黑尽了。加上这晚上应该还要下雪，现在下小了一点了雪，太凉爽了，这出来。呵呵